Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous allons poursuivre le débat afin de la communication avec le deuxième intervenant, M. Boué-Boué. Important pour la société civile et de cette organisation dans la constitution et l'expression de l'opinion publique. Merci, M. le Gouverneur. Moi, je vous dis ici un peu le titre. Voilà le jour. Je veux partir du titre d'un livre d'un auteur africain, Alain. Mambaku. Le titre c'est « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui ». Je dis en passant merci à Bruno, c'est grâce à lui que j'ai connu ce, 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 ce livre. « Penser et écrire l'Afrique aujourd'hui ». Il me semble que ce titre traduit le défi fondamental des Africains aujourd'hui. Je pourrais dire ce désir pour moi sociologie, je peux l'appeler les Africains veulent être des acteurs. Au plan littéraire, écrit l'Afrique aujourd'hui, les Africains veulent être des auteurs. Au plan philosophique, les Africains veulent être des sujets. Et donc un sujet de leur histoire. Mais, mon propre la philosophie est ma discipline de base. Si on prend le terme sujet, ce terme comporte une certaine ambiguïté. On est sujet quand on ne pense pas assujetti aussi, aliéné. Et là, sujet renvoie au mot latin sujet tous. On est sujet quand on devient sujet de droit. La sujet désigne le terme latin sujet tout. Donc dans le désir d'être soit auteur, acteur ou sujet, l'Africain ne veut plus être assujetti, mais veut être un sujet de droit. Dans ce cas, il s'agit d'écrire l'Afrique aujourd'hui, de passer du, de sujet tous à sujet tout. Ce désir, c'est aussi le passage d'une Afrique aliénée à une Afrique libre. La condition de ce passage de l'Afrique aliénée à l'Afrique libre, ou bien de sujet, de sujet à sujet tout, de sujet à sujet tout, il y a une seule condition, c'est analyser. Nous avons donc analysé pour voir ce qui, ce qui était l'Afrique, ce que nous étions, et ce que nous voulons être en passant du sujet tous à sujet tout, c'est-à-dire des auteurs et des acteurs d'une nouvelle société. Ma communication va donc euh, s'articuler autour de trois points. Le premier point sera un peu tant théorique. Le premier point consiste à analyser deux paradigmes en opposition. Dans le passage de sujet tous à sujet tout, en ayant toujours en vue le type de l'ouvrage de Mamako. Dans ce premier point, je veux analyser un premier paradigme qui est en échec. C'est le paradigme que j'appelle le paradigme du pluralisme, penser à tort comme le contraire de l'unité. Le pluralisme serait contraire à l'unité. Nous avons fonctionné sous ce régime où, par exemple, il y a un seul parti qui monopolise l'espace public. Et dans, au plan idéologique et paradigme, on a, on a posé la pluralité inconciliable à l'unité. Et donc, un parti monopolise l'espace public 
Vous pouvez penser à ce que nous avons par les parties états dans nos états en Afrique. La première conséquence de ce paradigme, c'est qu'il y a une incapacité de dire je. L'incapacité à dire je fait de nous une caisse à résonance. L'écho de quelqu'un, l'écho de quelqu'un, l'écho d'un système, l'écho de notre confidentiel, l'écho du parti qui monopolise l'espace et qui a théorisé le pluralisme comme contraire de l'unité. Dans ce cas, que ce soit à la conférence de l'unité de Tobago ou bien de Bourou, même si là, on peut parler de l'opinion publique, je l'appelle aussi à tout de langage. Parce que, en réalité, nous ne sommes que des échos, des quêtes de résonance d'un système de guerre. Ce paradigme a connu son échec parce que la liberté de penser est posée, est pensée comme une liberté subversive. En d'autres termes, elle est interdite. Si elle n'est pas conformité avec ce que leur potentiel a déjà prouvé. Nous sommes actuellement dans un autre paradigme. Parce que même dans ce paradigme, il y avait le besoin des individus à dire je. Et donc à ne plus être seulement une caisse à résonance. Je viens donc au deuxième paradigme que j'appelle le paradigme du singulier pluriel. Dans le paradigme du singulier pluriel, chacun veut parler de sa singularité. Or, la singularité de chacun d'entre nous présuppose ou bien pose de façon concomitante une pluralité de singuliers. Vous n'êtes singulier que dans une pluralité de singulier. Et donc, le jeu qui s'affirme prend conscience qu'il existe d'autres jeux et dans cette prise de conscience, le jeu est en lien intrinsèque avec le nous. Le nous n'est plus alors un nous massif ni un nous aliénant, mais le nous est la condition d'existence et de possibilité des dieux. Le nous est alors une forme de reconnaissance de tous les jeux ou bien de tous les singuliers. Dans ce cas, il n'y a de jeux qu'au sein d'une pluralité de singuliers. C'est dans ce cadre de singuliers pluriels que l'opinion publique dépend alors de la capacité de chacun à dire le jeu d'abord. Oser dire ce que l'on pense est la première condition de faire advenir une opinion publique. Si je ne peux pas dire le jeu, si je ne dois être que la quête de l'erreur de quelqu'un, on ne pourra pas venir à une opinion publique. Dans ce cas, le paradigme du singulier pluriel n'est pris en compte que par un régime qui fait de la pluralité son moteur ou bien son mode de fonctionnement. Et ce moteur est ce que j'appelle la démocratie. C'est donc au sein de ce cadre que se pose le problème de l'opinion publique parce que ce paradigme pose déjà le droit de la liberté d'expression à chaque individu. Le jeu, ou bien le singulier pluriel, devient donc le cadre théorique et le cadre justificatif de l'opinion individuelle et de l'opinion publique. Si tel est le cas, nous sommes actuellement dans ce contexte, nous avons travaillé dans ce contexte par la reconnaissance du singulier pluriel parce que nous avons constaté, nous avons déclaré la mort du premier paradigme. Dans ce cas, 
nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne pouvons plus être des quêtes de résonance de quelqu'un. Nous ne pouvons plus non plus tout laisser au gouvernement. L'existence de la société civile est donc un droit et non une faveur des autorités. Dans ce cas, j'aborde mon deuxième point. Il y a deux dangers qui nous guettent actuellement dans ce passage en parlant par contre du sujet arrivé à, à, au sujet du droit. Il y a deux dangers. Et quand j'observe et la société civile dans notre pays et en Afrique, quand j'observe la réalité ou bien la vie en cause de notre public, je regarde deux dangers. Le premier danger est ce que j'appelle le discrédit. Les individus de l'ancien système gèrent un discrédit sur les organisations de la société civile qui sont par nature des émanations, des conséquences du paradigme singulier premier. On va dire, oh les OSC sont des ailes marchandes de tel ou tel mort, de tel ou tel acheté, parce qu'on est, est habitué à ce, à ce prestige ou des résonances de quelqu'un. Ce danger-là, nous devons le démasquer pour dire nous ne sommes pas des ailes marchandes de tel ou tel parti politique. Nous avons le droit d'exister et d'être des individus et des organisations autonomes. Le deuxième danger me semble encore plus subtil et grave. C'est le danger de l'expansion d'une fausse conception de la neutralité. J'ai l'occasion de parler aujourd'hui au moins de la neutralité. Voilà, la neutralité. On entend, alors qu'on va changer de paradigme, on va dans le, le paradigme de la reconnaissance de la pluralité, on a encore du mal à nous dessaisir des anciennes représentations. Dès que la société publique, la société civile, veut parler, eux, euh, eux, euh, tu dois être neutre. Là, c'est vrai qu'on s'en dit une lettre, eux, là, c'est vrai que les hommes sont neutres. Tel le dit pas, tu n'es pas neutre. Eux, vous devez vous être des hommes de tel parti. Tout cela, par une mauvaise compréhension du concept de la neutralité. J'aimerais un peu, c'est pas très qu'on ait un peu de débat sur ça. La neutralité ne peut jamais être, et en aucun cas, voilà, l'absence de prise de position. Puisque je peux dire je, je peux m'associer à d'autres pour dire quelque chose. Donc je ne peux pas être neutre. La neutralité ne peut en aucun cas être absence de prise de position. Au contraire, elle est la capacité de dire le vrai, le juste le bien à tous les acteurs. La neutralité, c'est la capacité d'avoir une parole libre. On peut et on doit alors dire, oui, quand c'est bien, l'opinion apprécie, approuve. On doit pouvoir dire aussi non, quand on n'est pas d'accord, l'opinion des approuves. La capacité de dire non est alors un acte de liberté. La phrase qu'on entend un peu partout ces jours-ci, vous faites de la politique dès que vous vous prononcez sur un problème de la cité. Autant je peux comprendre quand c'est les gouvernements qui disent ça, ils sont encore habitués à l'ancien paradigme. Je ne pas comprendre quand c'est les organisations, quand vous êtes civile elles-mêmes, qui disent à d'autres, vous n'êtes pas le truc, parce que vous prenez position. On doit prendre position. Il est temps de distinguer, prendre position d'être partisan. Les deux ne disent pas la même chose. Donc la phrase là, c'est une manière de vouloir nous isoler. 
la société civile et surtout de ne pas pouvoir tenir compte de l'opinion publique. La neutralité est donc le courage de dire le vrai sans habillage, sans habillage ou sans regarder le statut de celui qui doit recevoir la parole. Une neutralité qui prend le mensonge comme béquille devient une forme d'aliénation. Si la société civile doit se cantonner dans un rôle purement destructif, sans aucune forme d'appréciation, et de la liste critique et évaluative, en quoi est-elle une force sociale dans la construction d'un pays Dans mon texte, j'ai dit, lors des élections, on demande aux citoyens d'aller voter. On va voter en se prononçant sur le programme de la République. Mais au cours du développement de notre programmation, quand on veut prononcer, on dit non, vous devez être votre. Mais c'est une aberration. Une opinion publique qui a pour pilier la liberté et la vérité est une construction et donc une force. Ça nous conduit à mon troisième, à mon troisième temps, ma troisième partie de la troisième partie de ma communication. Opinion publique, une construction et une force citoyenne. L'opinion publique n'est pas une donnée première. C'est une construction. Ce matin, je vois que l'idée là devient constamment. En effet, c'est une construction à partir de la capacité de chacun de dire je et de s'associer à d'autres. Mais l'opinion publique n'est pas non plus la somme des opinions qui existent. Au contraire, c'est l'expression d'une volonté commune, d'un désir des citoyens à un moment donné sur tel ou tel sujet. On peut dire donc que les opinions individuelles sont convoquées dans l'espace public pour leur mise en débat en vue de constituer à un moment donné l'opinion qui se les autres et s'impose par sa rationalité. Le droit d'avoir une opinion, c'est bien, mais votre opinion n'est pas automatiquement la vérité. Elle doit être confrontée à d'autres et défendre quelque chose. Donc, dans la construction de l'opinion publique, la rationalité a un rôle indispensable à jouer pour que l'opinion ne soit pas une affaire de sentiment. Je dirais, dans le texte, j'ai déjà dit, peut-être c'est ce que Platon a fait pour confondre, lui a pour réduire l'opinion à la doxa. Mais aujourd'hui, l'opinion étant une vérité, et ben, étant un droit, on ne peut pas non plus la canoniser tout d'un coup pour dire qu'elle est vérité. C'est pour cela que, par exemple, il ne suffit pas d'aller sur les radios, dire n'importe quoi, parce qu'on dit que tu as le droit de dire mon opinion, pour que votre opinion devienne vérité. On peut alors se demander qui sont les auteurs de cette construction de l'opinion publique. J'ai pensé, si vous le voulez, je suis dit, quand je dis enfin, nous avons des maîtres, voilà. au campus, on a des maîtres. Dans la société, on est à la fois des gouvernés, des, des citoyens qui ont une formation et à un cadre des producteurs de cette opinion, vous pouvez les citer. Qui sont les auteurs Les auteurs sont donc les citoyens dans leur université. Cependant, on doit mettre la censure, on dirait que les esprits se, se retrouvent, on doit mettre la censure sur la construction de l'opinion publique sur certaines catégories de personnes. Premier point, les intellectuels. Si le délicieux, c'est grave. Deuxième, Catégorie, les universitaires, les chercheurs, les artistes, les leaders religieux, les syndicalistes et les journalistes, parce que c'est par eux que l'opinion publique doit être connue, doit être portée à la présence du public et doit être diffusée. L'opinion publique 
nécessite donc un espace public vivant, dynamique. On va partir alors du sujet circulaire pluriel. On doit avoir une bonne idée de la neutralité. On doit convoquer nos opinions dans l'espace public et les mettre en débat par la nationalité. Et alors, on doit prendre conscience que l'espace public est une condition nécessaire à l'émergence de l'opinion publique et notre colloque est une forme de l'espace public. Les médias sont aussi une forme de l'espace public. Pour conclure, je crois fondamentalement avec mes paradigmes que nous sommes capables de penser aujourd'hui un nouveau nouveau. Nous sommes capables d'écrire une Afrique nouvelle parce que nous avons les moyens. Pourquoi je dis ça Je vais prendre une analogie. Je dis ça de la Bible. Dans la Bible, il est écrit, Dieu dit que sa parole ne lui revient pas sans avoir produit ses effets. La parole qui sort de ma bouche ne me revient pas sans effet. C'est une analogie. Pour nous qui croyons à la puissance de la parole en tant qu'Africain, sans être de Dieu, nous avons le pouvoir de donner corps à ce que nous disons et qui est porté par l'opinion publique. Dans ce cas, notre parole ne nous reviendra pas sans avoir produit ces chiffres. Car l'opinion publique est une force transformatrice. Elle est une arme redoutable. Y croyez-vous Je vous remercie. Oui. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.